ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா யூனிட் நயனில் தமிழ்நாட்டின் கனிம வளங்கள் மற்றும் தொழிலகங்கள் இந்த டாப்பிக்கில் இருக்க கொஸ்டின்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் இது ஆறாவது வீடியோ ஓகேங்களா இதுக்கு முன்னாடி போட்ட அந்த ஐந்து வீடியோக்களையும் இன்னும் நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் லிங்க்கு கொடுத்துருக்கேன் கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்குங்க வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம் முதல் வினா பொறுத்துக அதாவது நாட்டின் மொத்த கனிம வள உற்பத்தியில் தமிழ்நாட்டினுடைய பங்கு என்ன அப்படிங்கிறது தான் கேள்வி ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் பழுப்பு நிலக்கரி உற்பத்தியில் தமிழ்நாட்டினுடைய பங்கு எவ்வளவு ஆன்சர் ஐம்பத்தி ஐந்து புள்ளி மூன்று சதவீதம் இருக்கு ஓகேங்களா அடுத்தது வெர்மிகுலைட் உற்பத்தியில் தமிழ்நாட்டின் பங்கு என்ன அப்படின்னா எழுபத்தி ஐந்து சதவீதம் இருக்கு மாலிப்டீனம் உற்பத்தியில் தமிழ்நாட்டினுடைய பங்கு ஐம்பத்தி இரண்டு சதவீதம் இருக்கு டைட்டானியம் உற்பத்தியில் தமிழ்நாட்டினுடைய பங்கு முப்பது சதவீதம் இருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் டூனைட் அப்படிங்கிற கனிமமும் செம்மணிக்கல் அப்படிங்கிற கனிமமும் ஐம்பத்தி ஒன்பது சதவீதம் வந்து தமிழ்நாட்டில் கிடைச்சிட்டு இருக்கீங்களா மொத்த உற்பத்தியில் ஐம்பத்து ஒன்பது சதவீதம் டூனைட் மற்றும் செம்மணி கற்கள் வந்து தமிழகத்தில் கிடைச்சிக்கிட்டு இருக்கு எக்ஸ்ட்ரா அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா தமிழகத்தில் பழுப்பு நிலக்கரி அதிகமாக காணப்படும் பகுதி எது தமிழகத்தில் பழுப்பு நிலக்கரி அதிகமாக காணப்படும் பகுதி எது ஆன்சர் நெய்வேலியில் அதிகமாக இருக்கு ஓகேங்களா நெய்வேலியில் அதிகமாக கிடைச்சிக்கிட்டு இருக்கு அடுத்த வினா கீழ்கண்ட கூற்றுகளில் சரியானது எது முதல் கூற்று சேலம் மாவட்டத்தில் உள்ள கஞ்ச மலையிலும் திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் உள்ள கல்வராயன் மலையிலும் இரும்பு தாது படிவுகள் காணப்படுகின்றன கூற்று இரண்டு பாருங்க சேலம் அருகே மேக்னசைட் தாது கிடைக்கின்றது கூற்று மூன்று சேர்வராயன் குன்றுகள் கோத்தகிரி உதகமண்டலம் பழனி மலை மற்றும் கொல்லிமலை பகுதியில் பாக்சைட் தாது காணப்படுகின்றது இதில் எது சரி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேற்கண்ட அனைத்தும் சரி ஓகேங்களா மூன்று கூற்றுகளுமே சரியானது தான் அடுத்த வினா கீழ்கண்ட கூற்றுகளில் சரியானது எது முதல் கூற்று திருச்சிராப்பள்ளி திருநெல்வேலி தூத்துக்குடி மற்றும் விருதுநகர் மாவட்டங்களில் ஜிப்சம் கிடைக்கின்றது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கூற்று இரண்டு கன்னியாகுமரி கடற்கரை மணல் பரப்புகளில் இல்மனைட் மற்றும் ரூட்டைல் காணப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கூற்று மூன்று கோயம்புத்தூர் கடலூர் திண்டுக்கல் காஞ்சிபுரம் மதுரை கரூர் நாகப்பட்டினம் நாமக்கல் பெரம்பலூர் ராமநாதபுரம் சேலம் மற்றும் திருவள்ளுவர் மாவட்டங்களில் சுண்ணாம்பு கிடைக்கிறதா சொல்கிறாங்க இதில் எது சரி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேற்கண்ட அனைத்தும் சரி ஓகேங்களா அடுத்த வினா கூற்று ஒன்று கோயம்புத்தூர் தருமபுரி கரூர் நாமக்கல் நீலகிரி சேலம் திருச்சிராப்பள்ளி திருநெல்வேலி மற்றும் வேலூர் மாவட்டங்களில் மேக்னசைட் கிடைக்கின்றது கூற்று இரண்டு காவிரி வடிநில பகுதியில் எண்ணெய் மற்றும் இயற்கை வாயு படிவுகள் காணப்படுகின்றது ஆன்சர் கூற்று ஒன்றும் சரிதான் கூற்று இரண்டும் சரிதான் அடுத்த வினா இந்தியாவின் ஜவுளி ஏற்றுமதியில் தமிழகத்தின் பங்களிப்பு என்ன இந்தியாவில் ஜவுளி ஏற்றுமதியில் இந்தியாவோட ஜவுளி ஏற்றுமதியில் தமிழகத்தின் பங்களிப்பு அப்படின்னா முப்பது சதவீதம் தமிழகத்தோட பங்களிப்பாக இருக்கு தமிழகத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட மூன்று லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் விசைத்தறிகள் செயல்பட்டு இருக்கு ஓகேங்களா தமிழகத்தில் பருத்தி ஆடைகள் உற்பத்தி செய்கிறதுக்குன்னே மூன்று லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் விசைத்தறிகள் செயல்பட்டு இருக்கதா சொல்கிறாங்க தமிழ்நாட்டின் மான்செஸ்டர் என அழைக்கப்படும் மாவட்டம் எது தமிழ்நாட்டோட மான்செஸ்டர் என அழைக்கப்படும் மாவட்டம் கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் அடுத்த வினா தமிழ்நாட்டின் நெசவு தலைநகரம் என்று அழைக்கப்படும் மாவட்டம் எது தமிழ்நாட்டோட நெசவு தலைநகரம் என அழைக்கப்படும் மாவட்டம் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கரூர் மாவட்டம் தான் அழைக்கப்படுது அதுவே தமிழ்நாட்டின் ஜவுளி பள்ளத்தாக்கு என அழைக்கப்படும் மாவட்டம் எது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா என்ன சொல்லுவீங்க ஜவுளி பள்ளத்தாக்கு என அழைக்கப்படும் மாவட்டம் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் திருப்பூர் மாவட்டம் ஈரோடு இந்த மூன்று மாவட்டங்களையும் தான் தமிழ்நாட்டின் ஜவுளி பள்ளத்தாக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா அடுத்து பாருங்கள் நாட்டின் பட்டு உற்பத்தியில் தமிழகத்தின் நிலை என்ன நாட்டோட பட்டு உற்பத்தியில் தமிழகத்தோட நிலை என்ன அப்படின்னு பார்க்கணும் ஓகேங்களா ஸோ என்ன அப்படின்னா நான்காவது இடத்துல இருக்குது தமிழகம் வந்து நான்காவது இடத்துல இருக்குது கிட்டத்தட்ட ஆண்டுக்கு பன்னிரெண்டாயிரம் மெட்ரிக் டன் வந்து நம்ம வந்து உற்பத்தி செஞ்சிட்டு இருக்கோம் அடுத்தது பாருங்க மத்திய தோல் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் எங்கு அமைந்துள்ளது மத்திய தோல் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் எங்கு அமைந்துள்ளது ஆன்சர் 
சென்னையில் அமைஞ்சிருக்கு ஓகேங்களா சென்னையில் அமைஞ்சிருக்கு அறிவியல் மற்றும் தொழில் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் கீழ் தான் இது வந்து செயல்பட்டுட்டு இருக்கு அடுத்த வினா தோல் பதனிடும் தொழிலகங்களில் உற்பத்தி எத்தனை சதவீதம் தமிழ்நாட்டில் உள்ளது தோல் பதனிடும் தொழில்களை உற்பத்தி பண்ணுறாங்கல்ல அது எத்தனை சதவீதம் தமிழ்நாட்டில் இருக்கு அப்படிங்கிறது கேள்வி ஸோ ஆன்சர் பாருங்க அறுபது சதவீதம் தமிழ்நாட்டில் அதனுடைய பங்கு அப்படிங்கிறது இருக்கு அடுத்து பாருங்க தமிழ்நாடு செய்தித்தாள் மற்றும் காகித நிறுவனம் எங்கு அமைந்துள்ளது தமிழ்நாடு செய்தித்தாள் மற்றும் காகித நிறுவனம் எங்கு அமைந்துள்ளது ஆன்சர் கரூரில் அமைஞ்சிருக்கு ஓகேங்களா கரூரில் அமைஞ்சிருக்கு அடுத்த வினா தமிழ்நாடு செய்தித்தாள் மற்றும் காகித நிறுவனம் எந்த ஆண்டு துவங்கப்பட்டது தமிழ்நாடு செய்தித்தாள் மற்றும் காகித நிறுவனம் எந்த ஆண்டு துவங்கப்பட்டுச்சு ஆன்சர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு துவங்கப்பட்டுச்சு இந்த தொழிலகம் ஆண்டுக்கு ரெண்டு புள்ளி நாற்பத்தஞ்சு மெட்ரிக் டன் காகிதம் வந்து உற்பத்தி செய்யும் திறன் கொண்டது ஓகேங்களா ரெண்டு புள்ளி நாற்பத்தஞ்சு டன் மெட்ரிக் டன் அடுத்தது பொறுத்துக்க ஸோ அதாவது புவிசார் குறியீடுன்னு சொல்லுவாங்களா ஒவ்வொரு ஊருக்கும் ஒவ்வொரு ஃபேமஸான பொருள் ஸோ அதில் ஒரு நாளை கொடுத்துருக்கோம் ஸோ நான் அதை தனியாகவே ஒரு வீடியோவே போட்டுடுறேன் உங்களுக்கு மற்றதெல்லாம் ஸோ இதில் நம்ம பொருத்தணும் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் சேலம் சேலத்துக்கு என்ன ஃபேமஸ் புவிசார் குறியீடு எதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க சேலத்துக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெண்பட்டு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க சேலம் பட்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நாச்சியார் கோவிலுக்கு என்ன ஃபேமஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குத்து விளக்கு நீலகிரிக்கு வந்து பாரம்பரிய பூத்தையல் பவானிக்கு வந்து போர்வைகள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ புவிசார் குறியீடு அந்தந்த ஊர்கள்லாம் வாங்கியிருக்கு ஸோ ஆப்ஷன் பி சரியானது அடுத்த வினா பாருங்கள் இந்தியா சிமெண்ட் உற்பத்தியில் எத்தனையாவது இடத்தில் உள்ளது இந்தியா சிமெண்ட் உற்பத்தியில் எத்தனையாவது இடத்துல இருக்குது ஆன்சர் இரண்டாவது இடத்துல இந்தியா இருக்கு ஓகேங்களா சிமெண்ட் உற்பத்தியில் இந்தியா இரண்டாவது இடத்துல இருக்கு நாட்டின் மென்பொருள் ஏற்றுமதியில் தமிழ்நாடு எத்தனையாவது இடத்தில் உள்ளது நாட்டின் மென்பொருள் ஏற்றுமதியில் தமிழ்நாடு எத்தனையாவது இடத்தில் உள்ளது ஆன்சர் இரண்டாவது இடத்துல இருக்கு கர்நாடகாவுக்கு அப்புறம் இரண்டாவது இடத்துல இருக்கு கர்நாடகா ஃபஸ்ட் இடம் கிட்டத்தட்ட பதினேழு பர்சன்டேஜ் ஏற்றுமதியில் தமிழ்நாடு இரண்டாவது இடத்துல இருக்குது டைடல் பூங்கா ஃபோர் எங்கு அமைந்துள்ளது டைடல் பூங்கா ஃபோர் எங்கு அமைந்துள்ளது ஸோ டைடல் பூங்கா ஃபோர் வந்து கோயம்புத்தூரில் அமைஞ்சிருக்கு ஓகேங்களா கோயம்புத்தூரில் அமைஞ்சிருக்கு ஸோ இந்த டைடல் பூங்கா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா தகவல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப சிறப்பு பொருளாதார மண்டலங்களை தான் டைடல் பூங்கா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ ஐடி விங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா ஸோ அது மாதிரியான ஏரியாக்கள் இது ஸோ டைடல் பூங்கா ஒன் டூ த்ரீலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சென்னையில் இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ ஒன் டைடல் பூங்கா ஒன் டூ த்ரீலாம் சென்னையில் இருக்கு ஃபோர் மட்டும்தான் கோயம்புத்தூரில் இருக்கு அடுத்த பின்னா பாருங்கள் கீழ்கண்டவற்றுள் சிறப்பு பொருளாதார மண்டலங்களில் அல்லாதது எது கீழ்கண்டவற்றுள் சிறப்பு பொருளாதார மண்டலங்களில் அல்லாதது எது ஆன்சர் பாருங்கள் அரியலூர் ஓகேங்களா மற்றபடி நாங்குநேரி எண்ணூர் பெரம்பலூர்லாம் சிறப்பு பொருளாதார மண்டலங்களில் இருக்குது அரியலூர் மற்றும் கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ அப்புறம் ஓசூர் இருக்குது சிறப்பு மண்டலங்களில் அடுத்தது உயிரி மருந்தகம் எங்கு அமைந்துள்ளது உயிரி மருந்தகம் எங்கு அமைந்துள்ளது அப்படின்னு பார்க்கணும் ஸோ உயிரி மருந்தகம் சென்னையில் தான் இருக்கு ஓகேங்களா அடுத்த வினா நாட்டின் மொத்த ஏற்றுமதியில் ரசாயன மற்றும் வார்ப்பு பொருட்கள் தொழிலகங்களின் பங்கு என்ன நாட்டின் மொத்த ஏற்றுமதியில் ரசாயன மற்றும் வார்ப்பு பொருள் தொழிலகங்களின் பங்களிப்பு தமிழ்நாட்டில் ஓகேங்களா என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ ஆன்சர் பாருங்கள் எட்டு சதவீதம் வந்து நம்மளுடைய பங்களிப்பு இருக்குது தமிழ்நாட்டுடைய பங்களிப்பு எட்டு சதவீதம் இருக்குது தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் எத்தனை சர்க்கரை ஆலைகள் இருக்குது தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் எத்தனை சர்க்கரை ஆலைகள் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் முப்பத்தி நாலு சர்க்கரை ஆலைகள் இருக்குது இதில் கவர்மெண்ட் இது ஒரு பதினாறும் ப்ரைவேட் இது ஒரு பதினெட்டும் இருக்குது ஓகேங்களா கூட்டுறவு துறையால் பதினாறு செயல்படுது தனியார் துறையால் ஒரு பதினெட்டு செயல்படுது மொத்தம் முப்பத்தி நாலு இருக்குது அடுத்தது மக்கள் தொகை பண்புகள் பற்றிய புள்ளி விவர ஆய்வுகள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றது மக்கள் தொகை பண்புகள் பற்றிய புள்ளி விவர ஆய்வுகள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஆன்சர் மக்கள் தொகையியல் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது மக்கள் தொகையியல் அப்படின்னு நம்ம வந்து அழைச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கீழ்கண்டவற்றுள் தமிழ்நாட்டில் அதிக மக்கள் தொகை கொண்ட மாவட்டம் எது கீழ்கண்டவற்றுள் தமிழ்நாட்டில் அதிக மக்கள் தொகை கொண்ட மாவட்டம் எது ஆன்சர் கோயம்புத்தூர் தான் அதிக மக்கள் தொகை கொண்ட 
மாவட்டம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்தது கீழ்கண்டவற்றில் மிதமான மக்கள் தொகை கொண்ட மாவட்டம் எது கீழ்கண்டவற்றில் மிதமான மக்கள் தொகை கொண்ட மாவட்டம் அப்படின்னா திருச்சி மாவட்டம் மிதமான மக்கள் தொகை கொண்ட ஒரு மாவட்டமாக இருக்குது அடுத்தது பாருங்கள் கீழ்கண்டவற்றில் குறைந்த மக்கள் தொகை கொண்ட மாவட்டம் எது கீழ்கண்டவற்றில் குறைந்த மக்கள் தொகை கொண்ட மாவட்டம் எது ஆன்சர் நீலகிரி தான் குறைந்த மக்கள் தொகை ஏன்னா அங்கே வந்து அடிக்கடி நிலச்சரிவு ஏற்படும் ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே அந்தளவுக்கு மக்கள் குடியேற மாட்டாங்க மக்கள் பர அடர்த்தியும் கொஞ்சம் குறைவாக தான் அங்கே இருக்குது நீலகிரியில் ஓகேங்களா ஸோ இந்த வீடியோ அதோட முடிஞ்சிச்சு நான் சே ஒரு செகண்ட் வந்து ஆன்சருக்கு காட்டுறேன் செக் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா ஆன்சருக்கு வந்து ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்புறம் வீடியோஸில் பாருங்கள் ஓகேங்களா வீடியோ நம்மளோட வீடியோ வந்து புக்ஸில் லைன் பை லைனாக உங்களுக்காக எடுத்து கொடுத்துட்ருக்கோம் ஸோ அதனால் கொஷின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் அட்ராக்டிவாக சில கொஷின்ஸ் வந்து இருக்காது ஏன்னா லைன் பை லைனாக எடுக்கும்போது ஸோ உங்களுக்கு புரியணுமே அப்படிங்கிறதுக்காக கூற்றுகள் அதிகமாக கொடுப்போம் ஸோ அப்போ உங்களுக்கு பிடிக்காமல் கூட போகலாம் ஸோ இருந்தாலும் ஆர்டரா புக்ஸை படிச்சுட்டு நம்ம டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணுற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி போட்ட அந்த ஐந்து வீடியோக்களையும் பாருங்க அதோட கண்டினியூஸ் தான் இது இன்னும் அடுத்த டாபிக்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சொல்லியிருந்தோம்ல போன தடவை வந்து சொல்லியிருந்தோம் ஸோ இந்த தடவை வந்து அடுத்த டாபிக்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரயில்வே போக்குவரத்து போக்குவரத்து மற்றும் தகவல் தொடர்பு இருக்குது அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வணிகம் ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா தமிழ்நாட்டில் மனிதனால் உருவாகும் பேரிடர் என்ன அப்படிங்கிறதோட நம்ம வந்து முடிச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அதோட சப்ஜெக்ட் வந்து முடியுது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஒரு லைக்கு ஒரு ஷேரு மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோ நாளைக்கு உடனடியாக வரும் நன்றி வணக்கம்